Hi friends, this is Nivita. In the video, 11 standard chemistry page number 76, unit 3, periodic classification of elements lesson. Grouping of elements based on electronic configuration. So, actually, electronic configuration is the lesson. 1 s 2 2 s 2 uh, 2p6, 3s2, so that's what we can do. So, that's the base of how we can group Group is an important issue, correct? So, 5th standard is 5th standard, 6th standard is 6th standard. That's why there are common properties. That's why there are same age and wise, same age and mental development. Correct? So, that's why we can elements group here. Modern, modern periodic table. Modern periodic table is now recent. Table. Elements are organized in 7 periods. 18 groups are based on their modern periodic lava base. So, in the periodic table, we have 7 periods. 7 periods are now. We have a time table. That is 18 groups. That is the same. So, in the group, we have 7 groups. So, in the group, we have 7 groups. So, in the group, we have 7 groups. So, in the group, we have 7 shell electronic configuration. We have 7 groups. We have 7 groups. So, outer shell is the valence shell. So, that is the elements that are the same. Now, we will analyze the electronic configuration along the period and group. So, first, the variation of electronic configuration along the period. The period is the period. The period is the period. So, 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 the outer electronic configuration 1 is 2. 1 is 1 is start. So, the period is the period. N S two, N P six ला मुड़ियो, N अब दिन कर देते period period number अब दिन सुली टे अब गए ना सुल रांग अब दिन ना इपो in the first period रखले in the first period ना इधर दा वंदे like first period इधर लड़कर first element सिला में इप्परी arrange आयर के अब दिन कर दा पातिंगे ना N S one अब दिन कर इधर ले N अब दिन कर देने ना period period ओर नंबर सुली कांग सो इधर period ओर नंबर इन्हें दे one two three four अब दिन वर्दा अनार देंगे पातिंग ना one s one two s one three s one four s one five s one अब दिन कर दे वर्दा आधे मरी इप्पो इधर लवंद कड़े इसले end आ कर दे इन्ना ओर इधर end आ कर दबीन सुली कांग ना n s two अद कपरा n p six अब दिन कर ओर कड़े इसी इधर end आ कर दे वरी n अब दिन कर दे इन्हें period ओर टेबल सो इधर ला पातिंग अब दिन सुना उंगल Indonesia So, if you look at the first period, what do you think about it? Hydrogen, and then you can see the helium. Okay, so, what do you think about it? So, what do you think about it? NS2, that's what you think about it. So, if you look at the maximum of the S orbital, there are two electrons. So, NS1 is hydrogen, NS2 is helium. So, what do you think about it? In the first period, there are two electrons. Hydrogen and helium. In the second period, where do you think about it? With the valence electrons in 2s orbitals, that is the valence electrons start. That is the first time, 3 2p orbitals with 8 elements from lithium and neon. If you look at the second period, you can start the second period in 2s1 2s2. That is the second orbit of valence electrons. Now, if you look at the lithium, the atomic number is 3. So, how do you start the second lesson? 1s2, 2s1, and you can start the second lesson. Ina apa calculate punya pati, na two plus one, ni engkau kenal aja. Three abdin garde bandar aja. So starting leh na agda, anda valence electrons abdin garde, engkau tu s la garde abdin solrang. Valence bandar two s one, adat itu valence bandar two s two abdin baru abdin solrang. Adu kapro, adu muda je, adu kapro engkau kapde pi la garde. Pi la porat walau engkau kondo six electrons baru la. So poro ri electrons adi ke maiter kamo, adu two s two, two p one, two p two, two p three, two p four, two p five, two p six abdin garde solrang. अर्थ तो देना सोल रहा हूँ अपनी ना इंद्र थर्ड पीरियड रख ला आधे वंदे थ्री एस ऑर्बिटल आर में ची थ्री पी ऑर्बिटल अर्थ तो वर्ड दे अपनी सोल रहा हूँ अर्थ तो देख मरे फोर्थ फोर्थ पीरियड ला पातिंग अपनी ना उन लोगों को फोर एस ला आर में ची आधे कपर थ्री डी वरों फोर पी वरों अपनी सोल रहा हूँ 
ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் அன் ஆட்டம் லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க என்னென்னா ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ 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 பி அதுக்கப்புறம் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ்க்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு த்ரீ டிக்கு வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஃபோர் பிக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் பீரியடில் வரும்போது உங்களுக்கு ஃபோர் எஸ் ஆர்பிட்டல் வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி ஆர்பிட்டல் ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பி ஆர்பிட்டல் வரும் எதை பொண்டு அந்த ஆல்ஃபா பிரின்ஸிபல் அதை அதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிமிலர்லி வி கேன் எக்ஸ்பிளைன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் இந்த பீரி சப்சிக்வெண்ட் பீரியட் இதே பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பீரியாடிக் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீரியாடிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் எந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆல்ஃபா பிரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணியே சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த தேர்ட் பீரியட் இருக்குல்ல அது வந்து த்ரீ எஸ் ஒன் இருக்குது அடுத்தது ஃபோர்த் பீரியடில் ஃபோர் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்த் பீரியடில் ஃபைவ் எஸ் ஒன் இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே ஆல்ஃபா பிரின்ஸிப்பிளை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த தேர்ட் பீரியடோட கடைசியில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஃபோ ஃபோர்த்து பீரியடோட கடைசியில் வந்து ஃபோர் எஸ் டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டி வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபோர் எஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோர் பி வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ அதனால் முதல்ல ஃபோர் எஸ் அதெல்லாமே வரும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் த்ரீ டி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் பி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இது பண்ண போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க முதல்ல அந்த பீரியட் வந்து எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒன் எஸ்லேருந்து திருப்பி ஒன் எஸ்லே தானே நமக்கு முடியுது அதில் எத்தனை நம்பர் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் வரும் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரஜன் வரும் அப்புறம் வந்து ஹீலியம் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ அந்த ஹீலியமோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து சாரி ஹீலிய ஹைட்ரஜனோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஒன் எஸ் ஒன் ஹீலியமோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ஒன் எஸ் டூ ஸோ அதனால் ஒன் எஸ் ஒன் எஸில் ஆரம்பிக்குது ஒன் எஸ்லேயே முடியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எப்படி வருது உங்களுக்கு டூ எஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி டூ பியில் முடியுது ஏன்னா லித்தியமுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டூ எஸ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வந்திருக்கும் முடிகிறது வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லை என் பி சிக்ஸில் முடியும் ஸோ டூ பி சிக்ஸில் முடியுது அதனால தான் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டூ பியில் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நேரிட்டு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லை த்ரீ எஸ் வரும் அடுத்தது த்ரீ பி வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எஸ் அதுக்கப்புறம் த்ரீ டி வந்துட்டு தான் அப்புறம் ஃபோர் பி வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் எஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டி வந்துட்டு தான் ஃபைவ் பி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கு அடுத்தது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்லேருந்து உனக்கு உங்களுக்கு எஃப் ஆர்பிட்டலாக வந்துடும் அப்போ சிக்ஸ் எஸ் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி வரும் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் பிக்கு அப்புறம் செவன் எஸ் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி இருக்கிறது இது எப்படி இது எப்படியான ஒரு ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்எஸ் ஓகேவா இங்கே வந்து என் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ எஃப் அடுத்தது என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டூ டிஇ அடுத்தது என் பி இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இதில் இதில் இதை வேணால் இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு பல சிக்ஸ் எஸ் அப்படின்னு போட்டுடலாம் அப்புறம் சிக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஃபோர்னு வரும் அடுத்தது என் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லும்போது ஃபைவ்னு வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் பி அப்படிங்கிறது வருது இல்லை ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வருது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் செகண்ட் சாப்டரில் அந்த ஆல்ஃபா பிரின்ஸிப்பலை பேஸ் பண்ணி தான் இதை எழுதியிருக்காங்க இதில் எழுதிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த அந்த பீரியடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமாக எல்லாத்தையுமே படிக்கணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட் இதிலேருந்து இந்த டேப்லெட் காலத்துலேருந்து புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா பிரின்ஸிபலை பேஸ் பண்ணி இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் பீரியடில் ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் அடுத்தது எட்டு எலமெண்ட்ஸ் அடுத்தது எட்டு இருக்கும் அடுத்தது எயிட்டின் இருக்கும் எயிட்டின் இருக்கும் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் எப்படி இருக்கும் ஹைட்ரஜன் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீனியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் அதுக்கப்புறம் இங்கே லாஸ்ட் எலமெண்ட் பார்க்க இங்கே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் எஸ் ஒன் டூ எஸ் ஒன் த்ரீ எஸ் ஒன் ஃபோர் எஸ் ஒன் ஃபைவ் எஸ் ஒன் சிக்ஸ்
இப்போ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர்த் பீரியட் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஃபோர் எஸ் ஒன் ஃபோர் எஸ் டூன்னு வந்துடுது அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஸ்கேண்டியம்ல இருந்து தான் அந்த த்ரீ டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது ஓகேவா த்ரீ டி ஒன் அப்படிங்கிறத ஃபில் ஆக ஆரம்பிக்குது அதில் இருந்து என்ன ஆகுது த்ரீ டி டென் வரைக்கும் எதுக்கு வருது ஜிங்க் வரைக்கும் வருது ஸோ இந்த டென் எலமெண்ட்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிமிலராகவே வந்து இந்த ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி இது எல்லாமே வந்து சக்ஸஸ்ஸிவ் பீரியட்ஸில் வந்து ஃபில் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோர் டி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் டி இது எல்லாமே அடுத்தடுத்த பீரியட்ஸில் வரும் அந்த கரஸ்பாண்டிங் சீரீஸ் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் அப்போ அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போது இதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபிஃப்த் பீரியடில் இருக்கிறத செகண்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் அடுத்து சிக்ஸ்த் பீரியடில் இருக்கிறத தேர்ட் ட்ரான்சிஷன் சீரீஸ் ஃபோர்த் பீரியடில் இருக்கிறத இந்த டி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஃபில் ஆகுதுல்ல அதை மட்டும் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்த் ஆர்பிட்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன வருது த பேலன்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அதாவது இந்த சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ்த் பீரியட் த ஃபில்லிங் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆர்பிட்டர்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஓகேவா ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகுது ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் டி சிக்ஸ் பி அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆர்பிட்டர்ஸில் வந்து ஃபில் ஆகுது த ஃபில்லிங் ஆஃப் ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் பீங்ஸ் வித் ஸோ இந்த ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டல் அப்படிங்கிறது எதில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா சீரியம் அதாவது அதோட அட்டாமிக் நம்பர் ஃபிஃப்டி எயிட் அதிலருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லுட்டிஷியம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி ஒன் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகுது நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஆர்பிட்டலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து சீரியம்லேருந்து லுட்டிஷியம் வரைக்கும் வருது இப்போது ஆக்சுவலி நம்ம எத்தனாவது பீரியடை பேஸ் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் பீரியடை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்த் பீரியடில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார் மாதிரி போட்டிருக்காங்களா ஸ்டார் மாதிரி போட்டுட்டு அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன் இங்கே இருக்குது அடுத்து செவன்ட்டி டூ அப்படின்றது இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் இது வந்து ஃபில் ஆகும் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி செவன்லேருந்து செவன்ட்டி டூக்கு போயிடுச்சு இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டி ஒன் சிக்ஸ் எஸ் டூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல எல்லாமே எஃப் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அது எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே கீழே கொடுத்துருக்காங்கள உங்களுக்கு ஸ்டார் போட்டு லேந்த் அண்ட் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் லைக் ஃபுல்லி ஃபில்ட் ஆர்பிட்டர்ஸ் ஹாஃப் ஃபில்ட் ஆர்பிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் என்ன இப்போதைக்கு இதை நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க ஓகேவா ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக படிப்பீங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சீரியத்துலேருந்து லைக் அந்த லுட்டிஷியம் வரைக்கும் சீரியம் அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து லுட்டிஷியம் வந்து செவன்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இது எஃப் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட் இதில் இருக்குல்ல அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி மாறி மாறி வர்றதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் அதெல்லாமே இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இந்த திஸ் ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தான் வந்து லேந்த் அண்ட் நைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிமிலர்லி அதே மாதிரி செவன்த் பீரியட் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னது சிக்ஸ்த் பீரியடை பொறுத்து பார்த்தோம் இப்போ செவன்த் பீரியடில் வந்து ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த் பீரியடில் வந்து ஃபோர் எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும்னு பார்த்தோம் இப்போ செவன்த் பீரியடில் ஃபைவ் எஃப் ஆர்பிட்டர்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் அதுலேயும் வந்து ஃபோர்டீன் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து செகண்ட் இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து ஆக்டி நைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இருக்கிறத லேந்த் நைட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இது வந்து ஆக்டி நைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ரெண்டு சீரீஸுமே வந்து பாட்டம் ஆஃப் த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் லேந்த் நைட்ஸும் ஆன்டி நைட்ஸும் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளோட பாட்டமில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி லைக் ரொம்ப அப்படியே பர்ஃபெக்டாக படிக்கணும் அப்